गाइज वेलकम टू माई YouTube चैनल दानिश द सिविल वर्ल्ड दिस इज़ अ फ्रेंड एंड ट्यूटर मोहम्मद दानिश टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर वन सेकेंड गाइज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इफ यू विल गेट माई वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉर गेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग चलिए गाइज लास्ट टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में बात किए थे स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेन क्या होता है फिर हम बात किए थे टाइप्स ऑफ बॉडी क्या होता है रिजिड बॉडी इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी जो कि छोटा छोटा डिफिनेशन है जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है तो अब हम आज डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल तो हम कैसे हम स्ट्रेस को फाइंड करते हैं स्ट्रेन को फाइंड करते हैं मोड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरह से स्टील रड फाइव हंड्रेड लॉन्ग एंड 20 एम एम इन टू टेन एम एम इन क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्जियल पुल ऑफ थ्री हंड्रेड किलो न्यूटन एक हमारे पास गाइज बॉडी है एक हमारे पास बॉडी है गाइज इस पर यहाँ पे देखिए ध्यान से पुल लग रहा है पुल मतलब होता है खींचना तो जहाँ पे पुल की बात होगा तो हमें ध्यान आना चाहिए वहाँ पे टेंसाइल फोर्स की बात हो रहा है जहाँ पे पुश की बात होगा तो वहाँ पे कंप्रेस हो रहा है मतलब कंप्रेसिव फोर्स की बात हो रहा है तो यहाँ पुल हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स लगा हुआ है जो कि क्वेश्चन में गिवन है पी जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है थ्री हंड्रेड से पुल खींचा जा रहा है इस बॉडी को इस बॉडी का लेंथ भी दे रखा है हमारा फाइव हंड्रेड और इसका प्रोशेक्शनल एरिया भी दे रखा है इस बॉडी का तो यहाँ देख रहे हैं इफ द मोड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ टू इंटू टेन टू द पावर फाइव मेगा पास्कल यहाँ पर मोड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है टू इंटू टेन टू द पावर फाइव एम पी ए यहाँ पूछा है कैलकुलेट स्ट्रेस निकालना है स्ट्रेन निकालना है एंड इलोंगेशन इसमें कित इस फोर्स की वजह से इस पुल की वजह से इसमें क्या बदलाव आया इस बॉडी में तो चलिए पहले गिवन डाटा हम लिख लेते हैं लेंथ हो जाएगा हमारा फाइव हंड्रेड एम एम कैपिटल ए मतलब क्रॉसेक्शन एरिया हो जाएगा ट्वेंटी इंटू टेन एम यहाँ पे हमारा फोर्स हो जाएगा लोड 300 किलो न्यूटन यहाँ पे किलो न्यूटन है गाइज और यहाँ पे सब एम mm में है तो इसे हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 10 300 हंड्रेड इंटू टेन टू दावर थ्री न्यूटन और हमारा ऑलरेडी दे रखा है मोड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू टेन टू दावर फाइव एम पी है मतलब मेगा पास्कल और हम जानते हैं गाइज कि वन मेगा पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर एम mm स्क्वायर होता है तो इसको हम इसके जगह पर हम न्यूटन पर एम mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमारा स्ट्रेस क्या होता है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स ऑफ ऑन एरिया या फिर लोड ऑफ ऑन एरिया तो यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा हमारा पी ऑफ ऑन ए और हमारा पी हमारा ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में गिवन है और यहाँ पे एरिया भी हमारा क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्ट हमारा स्ट्रेस निकल जाएगा फिर हम फाइंड करेंगे स्ट्रेस तो हो गया हमारा फिर पूछे हमारा क्वेश्चन में स्ट्रेन कैसे निकलेगा तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हमें फिर से याद करना पड़ेगा डेल एल अपॉन एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ लेकिन यहाँ पे हमारा चेंज इन लेंथ पता नहीं है तो हम एक गाइज एक और लेक्चर हम पढ़े थे लास्ट में हुक्स लॉ मतलब हुक्स लॉ क्या बोला था कि द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू स्ट्रेन तो अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करते हैं स्ट्रेस का तो अगर यहाँ पे देखिए सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम कॉन्स्टेंट यूज किए थे कैपिटल ई जो कि हमारा होता है मोड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी और ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो कि हमारा ई दे रखा है क्वेश्चन में तो गाइज हमारा क्या वही फॉर्मूला यूज करेंगे मोड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो कि हमारा मोड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी क्वेश्चन में गिवन है और सिग्मा भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं स्ट्रेस यहाँ पे स्ट्रेन निकाल लेंगे दूसरा भी हमारा निकल जाएगा और लास्ट बचा हमारा इलोंगेशन कितना होगा मतलब इसमें चेंजिंग कितना होगा मतलब इलोंगेशन मतलब होता है चेंज इन लेंथ इसमें बदलाव क्या आया फोर्स की वजह से और चेंज इन लेंथ को हम बोलते हैं डेल एल तो स्ट्रेन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है गाइज स्ट्रेन होता है डेल एल अपॉन एल तो यहाँ पे हम स्ट्रेन ऑलरेडी निकाल चुके हैं डेल एल अपॉन एल डेल एल हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल एल हो जाएगा ई इन एल मतलब स्ट्रेन इन एल और स्ट्रेन हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं और एल हमारा लेंथ हमारा लेंथ ऑफ बॉडी गिवन है तो इस फॉर्मूला की मदद से हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलोंगेशन हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं स्टील रड ऑफ वन मीटर लॉन्ग यहाँ पे लेंथ दे रखा है स्टील रड का वन मीटर एरिया भी दे रखा है हमारा ट्वेंटी एम एम इंटू ट्वेंटी एम एम और इस पर क्या लगा है सब्जेक्टेड
अगर हम मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा दे रखा है 200 हंड्रेड गीगा पासकल पिछले क्वेश्चन में था मेगा पासकल अभी आएगा गीगा पासकल तो चलिए पहले देख लेते हैं गिवन डाटा कर लेंगे गिवन डाटा लेंथ हो जाएगा वन मीटर मीटर को कन्वर्ट कर देंगे एम में थाउजेंड एम हो जाएगा एरिया हो जाएगा हमारा ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी एम एम स्क्वायर ऑलरेडी हमारा एम एम स्क्वायर में है पी हमारा लोड क्या होगा फोर्टी किलो न्यूटन और किलो न्यूटन को हम कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन में इंटू टेन टू द पावर थ्री और हमारा मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है क्वेश्चन में टू हंड्रेड गीगा पासकल तो वैसे यहाँ पे गीगा पासकल को कन्वर्ट करने के लिए हमें टेन टू टेन टू दी पावर थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए तो साइड में आप देख सकते हैं वन गीगा पासकल इज इक्वल टू वन इंटू टेन टू दी पावर थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो गीगा पासकल को हम कन्वर्ट कर देंगे टेन इंटू टेन टू दी पावर थ्री से इंटू करके न्यूटन पर एम स्क्वायर में यहाँ पर पूछा है कि डेल एल क्या होगा मतलब इस लोड की वजह से इस बॉडी में क्या बदलाव आया तो कैसे हम पिछले बार हम बता चुके थे आप लोगों को कि एक फॉर्मूला होगा हमारे पास हुक्स लॉ से आया है यंग मॉडल से डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए और इस फॉर्मूला पे हम रख देंगे पुट कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट डेल एल निकल जाएगा तो डेल एल हो जाएगा पी हमारा हो जाएगा लोड कैपिटल एल हो जाएगा लेंथ ऑफ बॉडी ए हो जाएगा एरिया और ई e हो जाएगा हमारा मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास एंसर मिल जाएगा ठीक है थर्ड न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं और ये न्यूमेरिकल कुछ अलग है बाकी न्यूमेरिकल से और ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा हॉलो सिलेंडर इज़ टू मीटर लॉन्ग लेंथ है हमारा एक हॉलो सिलेंडर अंदर से खोखला है सिलेंडर है टू मीटर लॉन्ग है इस जिसका आउटसाइड बाहरी डायमीटर दे रखा है फिफ्टी एम mm, और उसके अंदर का डायमीटर दे रखा है थर्टी एम mm. इफ द सिलेंडर इज़ कैरिंग अ लोड ऑफ ट्वेंटी फाइव किलो न्यूटन अगर उस सिलेंडर पे हम लोड पुट कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं ट्वेंटी फाइव किलो न्यूटन का तब हमारा स्ट्रेस क्या होगा उस सिलेंडर में और उस फोर्स की वजह से क्या डिफॉर्मेशन आएगा हमारा सिलेंडर में और यंग मॉडल से हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हंड्रेड गीगा पास कल तो चलिए सबसे पहले गिवन डाटा कर लेते हैं लेंथ हो जाएगा हमारा ये कैपिटल डी मतलब आउटसाइड डायमीटर हो जाएगा फिफ्टी एम एम इनर डायमीटर थर्टी एम हो जाएगा और लोड हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव किलो मीटर जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है इसको कन्वर्ट कर देंगे न्यूटन में तो क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा है हमारा स्ट्रेस क्या होगा और फाइनली हमारा डिफॉर्मेशन क्या होगा देखिए गैस डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन एक ही चीज़ होता है तो जिसको हम सिम्बॉल से दर्शाते हैं डेल एल से तो यहाँ पे लास्ट मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी भी दे रखे हैं हंड्रेड गीगा पास कल तो इसको टेन टू दी पावर थ्री से इंटू कर देंगे तो ये न्यूटन पर एम स्क्वायर में हो जाएगा चलिए यहाँ पे एरिया क्या होगा गाइज एरिया स्ट्रेस तो हमें ऑलरेडी पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस या सिगमा होता है हमारे स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है सिगमा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया तो सबसे पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि हमारा स्ट्रेस क्या होगा तो हमारा ऑलरेडी लोड दे रखा है कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है और एरिया हमें फाइंड आउट करना अगर हमें एरिया निकल जाएगा इस बॉडी का तो हम आसानी से स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं और आसानी से हम इसमें डिफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं तो एरिया निकालने के लिए गाइज आप लोग नाइन्थ टेंथ में मैथ मैथ्स में पढ़े होंगे कि आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर का क्या चक्कर होता है तो एरिया निकालने के लिए होता है पाई बाई फोर ब्रैकेट आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर अगर इस फॉर्मूलो को पुट कर देंगे हम आउटर डायमीटर क्या हो जाएगा कैपिटल डी फिफ्टी एम स्क्वायर तो अगर हम इस फॉर्मूला पे पाई बाई फोर ब्रैकेट कैपिटल डी क्या हो जाएगा हमारा फिफ्टी एम एम आउटर डायमीटर दे रखें हमारा क्वेश्चन में फिफ्टी का स्क्वायर तो यहाँ पे फिफ्टी ये दे रखें एम एम तो यहाँ फिफ्टी का स्क्वायर कर देंगे माइनस स्मॉल डी स्क्वायर मतलब इनर डायमीटर दे रखा है थर्टी का स्क्वायर तो यहाँ पुट कर देंगे कैलकुलेटर में तो हमारा इसका एरिया मिल जाएगा अगर एरिया मिल गया तो हमारा आसानी से हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं स्ट्रेस क्या होता है लोड अपॉन एरिया तो लोड हमारा क्वेश्चन में गिवन है यहाँ से एरिया निकल गया डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन न्यूटन पर एम स्क्वायर में आंसर आ जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा इसकी इसका डिफॉर्मेशन क्या होगा तो डिफॉर्मेशन का हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है कि डेल एल क्या होता है हमारा किसी भी डिफॉर्मेशन निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं पी एल अपॉन ए ई तो गाइज यहाँ पे पी क्या है लोड है और एल क्या है हमारा लेंथ ऑफ बॉडी है ए क्या है एरिया ऑफ बॉडी और ई e क्या है मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी तो यहाँ पे पी हमारा और लोड हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ बॉडी भी हमारा गिवन है जो कि टू मीटर है एरिया भी हमारा निकल ही चुका है यहाँ पे ई e हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी तो यहाँ से डेल निकल जाएगा तो गाइज आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से तो चलिए हम ये भी क्लियर कर देते हैं फॉर्मूला आया कहाँ से तो यंग मॉडल
एल को ऊपर भेज देंगे ए को नीचे भेज देंगे तो पी एल अपॉन ए इंटू डेल एल हो जाएगा अगर यहाँ से अगर हम डेल एल निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो यहाँ से डेल एल का क्या निकल जाएगा हमारा डेल एल निकल जाएगा मतलब डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा पी एल अपॉन ए ई तो क्या ये हमारा फॉर्मूला यहीं से आया है तो चलिए अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ